。小小，我们俩对不起你。你们不用道歉。一个真正有本事的男人，只会爱一个女人。你还真挺有本事，他真生气了。那个什么，那个，我我我我先去买单啊！这桌包括你那桌，我我去了，我去了。事情就那么简单，是不是？我是帮哥们儿。相遇，不分时间或地点，遇见你好不容易。有些不安，也忽然不知所以，原来爱却无法言语。是兄弟，少来这一套！告诉你，我今天绝对不会空手回去的。
把手拿走。如果这样能让你舒服一点的话，大不了三个月以后再拿手。别因为感情而伤了和气嘛，对不对？你还敢教训我？左右你个孬种！你没本事泡妞，你先来惹我。你惹我也就算了，你让赵一梅来恶心我。我怎么知道？哎，都怪我！我怎么知道这个点子这么作有效啊？放屁！我根本就不喜欢他。那你说，我怎么道歉你才会原谅我？把腿抬起来。你也说得出来，小强，我知道你很生气，真的，我也知道整件事情都是我不对。可你总得给我一个惊弓赎罪的机会吧？好啊，打断你的腿！哎，你听我把话说完，你别总抢我话，好不好？小强，这些天我想了很多很多，我到底是不是喜欢方圆？真的太深了。有一个人一直在他身边，而我却视而不见。可我每天与他朝夕相处，也许是距离太近，没有看清楚对方，反而不知道自己内心到底要的是什么。我想，可能连他自己都不知道。当我看他不开心的时候，我也会不开心；当我看到他开心的时候，我比他更开心。你的花言巧语跟别人说去吧。你知道我说的是谁？潘爱莲大姐。麻烦你严肃一点，我这表白呢。你别耍花招了。我没耍花招，你要把话说完。我我我再调整一下情绪。两个人彼此相爱，重要的不是对方是谁，而在乎和他在一起的时候自己是谁。你不觉得我们两个心有灵犀、青梅竹马吗？虽然天天吵架，彼此打闹，却没有恶意。真的，看到对方的时候，是那么的开心。还有一点，我们两个人就像一个大孩子，不知不觉的深爱着对方。说完了。嗯。好，我帮你接着往下演。一般这种狗血偶像剧呢，都会有个剧情，需要见证时刻，见证两个人的相爱。你准备了吗？呃呃，我我我我那什么，我我没带戒指，光买气球了。我那什么，明明天早上那个等商店开门了，我就给你买。就会耍花招。哎哎哎，你等等一下，等一下，你不是球员，你别老挥杆，行不行？你把杆放下啊！我给你讲一个故事。传说中，相爱的两个人能让时间静止
就在相爱的瞬间，我真的晕倒。实在他身边，而我却视而不见。可我每天与他朝夕相处，也许是距离太近，没有看清楚对方，反而不知道自己内心到底要的是什么。我想，可能连他自己都不知道。但是，当我看他不开心的时候，我也会不开心；当我看到他开心的时候，我比他更开心。说啊，我现在在保外就医的阶段。你昨天怎么样啊？跪的榴莲皮啊，洗衣板啊，还是键盘啊？怎么会跟你一样用遥控器吧？坏台就抽你。刑具倒是都准备好了，咱奈何，我是一个混迹江湖多年的高手。告诉你，把他拉进卧室，什么事都没有。行了吗？呵<笑>怎么着？你呢？回家怎么样了？别提了。昨天晚上吧，后来我，我越想越觉得对不起钱香香，特别想跟他道个歉。后来我打电话把他约出来了，谁知道我，香香表白了？什么？不是你说什么？表白了？你聋啊？嘿，笑，你真是我兄弟，真的。
你你都帮我到这种程度，你接盘了？哎，什么接盘啊？我起初就是想哄哄他，说点好话，让他开心。可没想到，我越说越觉得自己，哎，我怎么办？我爱上他了，就不要来了。不是真挺好，真的。哎，你别说你们俩，就是一见面就吵就吵，但是我告诉你，永远是那种老吵老吵老吵的人，最终走到一块儿了。而且你知道吗？你跟他啊，有夫妻相，真的假的？但是我告诉你啊，夫妻相都是被抽出来的。别闹了！真的，你说你俩，你俩那个身高啊什么，都我怎么早没发现呢？你说。怎么，聊什么呢？来家里聊吧。你你去家里吗？哎，我就不去了，改天吧啊，我这还有事儿。我走了，拜拜，回去吧，天冷。行，那改天来家里玩。哎。真相假象啊！讨厌！哎，主任，您来了。美丽，我的号今天发出去了吗？发下去了。预约我号的人多不多？多呀，当然多呀。但是您现在每天放的号太少了，很多人就预约不上。嗯，是啊，前段时间一直忙于行政。这样吧，从现在开始，把我每天的号量呢加大一点。好啊，嗯。还有今天谁的患者忙不过来，给我远一点。好啊，没问题啊，肯定特别多的患者会很开心啊。是啊，再这么下去，我业务都成熟了，赶紧去办吧。好的，嗯。你不会又要打我一顿吧？你是不是看没人喜欢我，觉得我可怜，所以才跟我说那些话？心虚了吧？你跟赵一鸣都是一样的人，你们俩都觉得我像个傻子，所以故意来气我。你坐下。小强，我跟你说实话嘛，其实那天晚上我就是想哄哄你，可谁知道我，我也不知道为什么，我说着说着我就真情流露了，我就把我真心话说出来了，就跟你表白了。什么？小强，我是真心的喜欢你。行吧，别想那么坏，再找找吧。这拿纸箱子装的肯定。哎，小江，这样，你跟院里汇报一下，我在这等一会儿，看看父母会不会良心发起过来找他。啊？这孩子手脚都冰凉，肯定是有一会儿了。算了，先把孩子抱过去。
么呀？果然有问题啊，很有可能是先天性心脏病。这孩子肯定不是咱们这出生的，不然的话一定会有记录。这么小的孩子，是哪个家长这么不负责任？现在最麻烦的是救还是不救，怎么救？当然救了。我就知道你会这么说，我也想啊。可是谁来签字？手术过程有风险，让谁来承担？我们是产科，小儿外科的心脏病手术我们做不了，难道让外科去做承担手术吗？可是这么小的孩子，怎么支撑了这么长时间的手术呢？小安，先别着急，肯定会有办法。可现在最麻烦的不是手术啊。你有没有想过，如果在手术过程当中，孩子一旦有什么，孩子的母亲找回来怎么办？我们怎么交代？那怎么办呢？先等一等吧，说不定孩子的家长于心不忍，会回来找他的呢。我看还是先向医院汇报一下吧。行，我去找董思贤试试。你先看着孩子，啊、嗯你怎么能确定那孩子是人家父母遗弃的呀？人家父母找上门，指控你偷孩子怎么办？没有人签字，这个手术不管进行还是不进行都是不合规矩的，你知道吗？你哑巴了，说句话呀！和你说话太累。你是怕孩子如果在医院出了事儿的话，人家怪罪下来怎么办？出了事儿怎么办？你的意思就是多一事不如少一事，哪儿来哪儿去？我有这么说吗？我真怕你这么想。哎，行行行行，我呀，就不该来找你，啊。这事儿出了事儿，我担着，行了吧？我去找人做手术。你回来，谁能负得了责？你做手术，你就能负责吗？赶紧去报警，联系福利院。算了，福利院我来吧。好像有很多流程的，又不像小猫小狗那么简单。再说，你还是单身，也不方便吧？万一将来，是吧？我单身怎么了？我要是不单身，我还不领养了呢。看你说的，哎，万一将来你有了自己的孩子，那怎么办呀？他怎么想呢？就算你对他像对亲生孩子那么好，那他还是会觉得你偏心的。哎呀，就是这孩子太可怜了。哎呀，你说这老天真是不公平啊！这想要的要不到，这有的还不想要，哎，真是。喂，董思贤已经联系福利院和派出所了，你先让潘姐帮忙照顾一下孩子，我去找我爸介绍能做这种手术的医生。哦，那我能做什么呀？
，等孩子的家长来了，替我狠狠的骂他一顿。能不能让我做点别的呀？废话，挂了。什么家长？该换尿片了。你爸回来了。等会儿我跟你说个事儿啊。嗯，我今天在医院捡了个孩子，有心脏病，需要马上手术。你想一想，您的老朋友里谁能做这个手术？刚才四贤已经给我打过电话来了，嗯，问我谁适合做这个手术。不是，他怎么这么主动啊？他不怕医院担责任了？他和福利院已经谈妥了，福利院呢愿意承担责任，但是前提呢是要确认这个孩子是弃婴，而且是无人认领才行。我能把手术的大夫找好了，一切符合流程。这次怎么答应这么痛快啊？医者父母心，你不要总是对他有成见。爸，听人说他是孤儿吧？你打听一下私事干什么呀？只要孩子有救就行。回温了没有啊？哪那么容易呀、啊？是他让你来找我的？不是、啊，我就想，你们俩要是有个孩子的话，感情说不定就恢复了。你这不是废话吗？我想跟他生，他也得愿意跟我生才行啊。要不然你们俩领养一个。我跟你说啊，我们医院今天捡到一个弃婴，特别特别的可爱，就是有先天性心脏病，不过手术以后就能恢复健康了。我就想把他给领养了，归在你们名下，这样的话姐夫就能天天回来，天天照顾宝宝，你们俩感情不就恢复了吗？不行，我以为说什么好事儿呢。你这是出这么个馊主意？你怎么偷听我们俩说话呀？哼，幸亏我听见了，要不然就出大事儿了。你不是一直想抱孙子吗？我想抱的是我们老钱家的孙子，那不都是小孩吗？那可不一样，那是我们老钱家的骨血，我可不能再养个白眼狼，翅膀硬了，人走了，我连个人影都看不见。你们爱怎么吵吵怎么吵吵，我们掺和了。你不是说翻脸就翻脸？怎么了？谁知道怎么了？每次说的事儿都是这样。哎，我还跟你说，你听着啊，你别以为你在这说你姐姐、你姐夫的事儿，我就不理你了。你的账我还没跟你算呢。你对象的事，啊，什么时候领回来让妈看看？我都不着急，你着什么急呀、啊？我看见你我就着急。我跟你讲啊，你要再不把你对象给我领回来，我去到你们医院找你去。随便。哦，这可是你说的。这太阳打西边出来了。你要是真想安排呀、啊，你就安排吧。哎，但是你给我找一个听话点的、乖一点的啊。呵，今天太阳打西边出来了啊。那，哎，那我就找一个乖点的、听话的，到医院让你看看。你随便。嗯、今天怎么态度不一样了？嗯，要是这样的话，那我明年抱孙子就有希望。不好意思，你要是看病的话，在那边挂号啊。你你跟着我看不了病。我路过。不是，你你是不是找我呀？不是，我就是路过。
宝宝宝宝，哭哭吧，哎，乖乖乖,乖，嗯，放心，叔叔一定把你的病治好，哎，哭哭啊。病哭什么呀？怎么了？你没。你要是没钱看病的话，我可以先帮你检查一下。我们医院有这个救济制度，可以为你开一些药。我不要，真不要。你认识这个孩子？不认识。我我就觉得这孩子挺可怜的。你怎么知道这孩子可怜呀？我听你们说的呀，谁呀？就听你们说的呀，我怎么能会认识这里的人？哎呦，哎，乖，乖，哎，哎，好了啊！天下的苦难，苦不尽啊，要学会坚强面对。大夫，这孩子的病还能治好吗？很难说呀，手术风险非常大，如果失败的话，只能说明小宝的命不好。就算成功了，这孩子将来也得送到福利院。那个不好意思，我还得陪孩子，我就好吧。啊，没事，我去看病。哎呦，哎呦呦，好可爱，好可爱，不哭啊，小宝不哭。哎，不用着急啊，这这还不出来，真是啊！你好，哎，这，哎，这样的，这样的，哎呀。呃，这是范，呃，范小勇啊，范小勇，嗯，这是我女儿小小。那个什么，你们俩谈我，我我我我我就不管了，我走了啊，好好谈啊。哎呀，这就走了啊,啊？走了，我还有事儿呢。这我的简历。餐厅管理博士，还是海归呢？一直没找到工作呢。啊，海带呀。哎，对了，那要雇佣你的话，得按小时收费吧？哎，没没没有，收费不贵的，入乡随俗。这么低调啊？那就好办了。那个那什么，那就帮我一个忙。No problem， 一定照办。当我男朋友。当你男朋友。真没想到，国内的女孩子现在这么直接。我觉得吧，咱们两个应该慢慢相处，一步一步来，这样感情才稳固一些嘛。我哪有那个时间呀？你放心，我不会让你白干的。哦，那个这么着吧，我先预付你一个小时，好吧？哎，不用不用，能当你男朋友是我的荣幸，我自愿的，不收费。什么当啊？我就是让你装。装？啊，那也行了，也不用收费。能不能当做考察期，装着感情了就可以当了？咱俩不合适，我第一眼就看出来了。您不试一下就否决我，怎么会发现我的长处呢？呃，那成，这钱回头攒着，我一块儿给你啊。得了，跟我进去吧，赶紧酝酿一下情绪感情，这就开始了啊。哎，我这个角色性格特征是什么？自己设计啊！感谢二位的配合，这样的话我们就可以安心的给小宝做手术。谢谢谢谢，再次感谢啊！没事，谢谢，没事，我们先走了。哎，好了，慢走啊！好，再见。慢走啊！
进来吧，不用客气，进来。不好意思啊，这位，这里是医院办公区，看病在诊区，谢谢谢谢。哎哎哎，说话客气点啊，这我男朋友。嗯是你表叔呢？找茬是不是？你嫉妒了？嗯，哪有？同志，自我介绍一下，我是钱小小的同事，以后就是你的同志。今后你有什么对付不了的，可以找我，我叫左右。嗯，我们在找你，是吗？在哪挂号啊？嗯，行了，多大的人了还那么幼稚啊？一看就是花钱过来的。你还认识演艺界的人啊？我认识的人多了。握个手吧，同志、啊，初次见面。哎，你好，你好，你好。演技够差，给你多少钱呢？我没收钱，我自愿的。还挺敬业的。我说什么来着？啊，一分钱一分货，贪图便宜没好货。说什么呢？人家是海归，比你强多了。跟我比什么呀，同志？不是我吓唬你，你来错地方了。这是我的地盘嗯。放手！放手！我告诉你，我也不是吃素的。哎，有空我再给你打电话啊。哎，不错，这男朋友不错。坐吧，大小姐，跟你说点正事。来，你还能有什么正事啊？小宝的事算不算正事啊？怎么样？福利院已经答应接受小宝了。真的？只要小宝一康复，马上就可以进福利院。太好了。哎，但是你不觉得小宝其实挺可怜的吗？没有父母，你。什么想法？他是挺可怜的，那那我能怎么办呀、啊？要不你做他干妈，我做他干爸，咱们两口子把他给领养了吧。谁跟你两口子呀？要不咱俩领个证也行，好吗？你倒挺会占便宜卖乖的啊！要要要要要。不过呢，干爸干妈的事情，我同意了。要要。痛，但就快乐着。哎妈，怎么了？啊，行啊，好吧，嗯，拜拜。哎，钱医生，等一等，有事儿吗？没什么事儿，我就想跟你道个歉。不必了，我没什么事儿。你放心，记恨一个人需要时间，很可惜我没有这个时间。不是，这件事情是我错了。真的，我心里挺过意不去的。呃，我不想因为这件事情破坏我们同事之间的友谊。整件事情都是我不对。嗯，然后我希望你能不能再给我一次机会，我一定会好好反省自己的。那你还是好好反省反省吧。哎。